हेलो ऑल मैं हूँ विनय सिंह फ्रॉम विश अकेडमी डॉट कॉम और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट के बेसिक सिंटेक्स और बेसिक टेक्स ओके सो शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने एक वेब पेज बनाया है इंडेक्स डॉट एस जिसमें मैंने बेसिक एस टी एम एल टेक्स लिखे हैं एक वेब पेज शुरू करने के लिए देन बॉडी यहाँ पर ब्लैंक है मैं चाहता हूँ कि बॉडी में मैं जो भी लिखूँ जावा स्क्रिप्ट के जरिए लिखूँ सो so, जावा स्क्रिप्ट को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे लगाना होगा स्क्रिप्ट टैग ठीक है स्क्रिप्ट टैग जो होता है एक पेयर टैग होता है सो so, इसे क्लोज भी करना होगा इस तरह से एंड स्क्रिप्ट टैग के दो इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट होते हैं पहला होता है टाइप इस तरह को लिखना होता है टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट देन सेकेंड एट्रीब्यूट होता है लैंग्वेज ठीक है लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं स्क्रिप्ट में जेस मतलब जावा स्क्रिप्ट ठीक है सो इस तरह आप जावा स्क्रिप्ट अपने वेब पेज में या एच टी पेज में स्टार्ट करते हैं ठीक है देन जावा स्क्रिप्ट के अंदर कोई टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए या स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट करने के लिए आपको लिखना होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट देन पेरेंथिस एंड सेमी कॉलन इन पेरेंथिस के अंदर आपको लगाने होते हैं डबल डॉट्स एंड देन यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्ट्रिंग्स हेलो वर्ल्ड आई एम न्यू इन चवाइस इस तरह से ठीक है ये देखिए चलो ये वर्क कर रहा है ओके सो जिस तरह आप एस में पी टेक लगाकर या कोई टेक लगाकर प्रिंट करते थे उसी उसी तरह आप यहाँ पर कर सकते हैं लेकिन आपको यहाँ डॉक्यूमेंट और राइट यूज करना होगा ठीक है एस टी टेक्स्ट को जावा स्क्रिप्ट में यूज करने के लिए आपको यहीं पर यूज करना होगा डॉक्यूमेंट और राइट में स्ट्रिंग जहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं वहीं पर डबल कोटेशन के अंदर लाइक like फॉर एग्जाम्पल मैं हेलो वर्ल्ड को बोल्ड शो करना चाहता हूँ मेरे वेब पेज पर तो मुझे यहीं पर बोल्ड टेक लगाना होगा सेवन रिफ्रेश इस तरह से ठीक है और देख लेते हैं हम यहाँ पर मैंने लगाया अंडर लाइन के लिए एंड अंडर लाइन के लिए क्लोज किया यहाँ पर सेवन रिफ्रेश और ये आ रहा है यहाँ पर अंडर लाइन इस तरह जितने भी एस टी टेक्स हमने पढ़े हैं हमारे पिछले वीडियोज में उनको आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर अपने वेब पेज को डेकोरेट करने के लिए और जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करके बनाने के लिए ठीक है अब बात करते हैं वाइट स्पेस की और लाइन ब्रेक्स की सो so, वाइट स्पेस क्या होता है जब भी आप कोड में कोई अननेसेसरी स्पेस देते हैं तो उसे कहते हैं वाइट स्पेस लाइक like, आपने यहाँ पर स्पेस दे दी सो ये लोग गेप है इसे हम कहते हैं वाइट स्पेस ठीक है जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज वाइट स्पेस को काउंट नहीं करती है ठीक है लाइक like ये देखिए यहाँ पर कोई एरर नहीं है अगर मैं यहाँ पर इसे फिर से करिए ऐसा करके हेलो ओल्ड वर्ल्ड के बीच में स्पेस दे देता हूँ वाइट स्पेस और रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर मुझे कोई डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा है जैसा हमने इसे पहले देखा था सिंगल स्पेस में वैसा ही दिखाई दे रहा है ठीक है सो ये वाइट स्पेस को काउंट नहीं करती है हम बात करते हैं लाइन ब्रिक्स की लाइन ब्रिक्स डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टेटमेंट के बाद में एक और स्टेटमेंट दे रहे हैं इस तरह से दिस इज अनदर लाइन सेवन रिफ्रेश तो ये देखिए हमने इतना सारा लाइन ब्रेक दिया लेकिन यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा है अगर मैं यहाँ पर और लाइन ब्रेक दे दूँ तब भी फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है क्योंकि जो लाइन ब्रिक्स होती हैं वो भी एक तरह की वाइट स्पेस ही होती हैं ठीक है सो so, अगर आप यहाँ पर इन दोनों को सेपरेट करना चाहते हैं डिफरेंट लाइन्स में तो आपको यहाँ पर एस टी का बी आर टेक लगाना होगा इस तरह सेवन रिफ्रेश और ये देखिए ठीक है लेकिन अगर आप लाइन ब्रिक दे देते हैं किसी सिंटेक्स के बीच में लाइक आपने यहाँ पर दे दिया इस तरह से एम सेवन रिफ्रेश किया या इस तरह से यहाँ पर पूरा एरर शो करेगा ठीक है अगर आप स्टेटमेंट के बाद लाइन ब्रिक्स देते हैं तो वो काउंट नहीं होती लेकिन कोई स्टेटमेंट शुरू हुआ है और फिनिश नहीं हुआ है उसके बीच में आप लाइन ब्रिक्स दे रहे हैं तो एरर शो हो सकता है ठीक है सो वाइट स्पेस एंड लाइन ब्रिक्स का यूज़ क्या होता है एक्चुअली वाइट स्पेस और लाइन ब्रिक्स का यूज़ होता है आपके कोड को ठीक तरह से शो करने के लिए फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर वाइट स्पेस का यूज़ किया है यहाँ पर वाइट स्पेस का यूज़ किया है 
यहाँ पर वाइट स्पेस का यूज़ किया है तो हम हमारे कोड को अच्छी तरह से अरेंज कर रहे हैं इसलिए हम वाइट स्पेस का यूज़ कर रहे हैं ठीक है सो कोड को ठीक से अरेंज करने के लिए वाइट स्पेस का और लाइन ब्रेस का यूज़ किया जाता है ओके okay? अब हम बात करते हैं सेमी कॉलम्स की सो सेमी कॉलम्स भी एक्चुअली डिपेंड करता है कि आप कोड किस तरह कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस तरह कोड लिख रहे हैं मतलब एक ही लाइन में दो सिंटेक्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं ठीक है डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पर भी लिखा है और डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पर भी लिखा है और यहाँ पर सेमी कॉलन है तो यहाँ पर कोई एरर नहीं होगा ठीक है लेकिन यहाँ से मैं सेमी कॉलन हटा देता हूँ सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो एरर जो होगा फिर से लगा देते हैं सेमी कॉलन लेकिन अगर मैं डिफरेंट लाइन में डिफरेंट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ और सेमी कॉलन हटा देता हूँ सेवन रिफ्रेश तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है तो सेमी कॉलन कब यूज़ करते हैं एक्चुअली सेमी कॉलन हमेशा यूज़ करते हैं क्योंकि प्रोफेशनली आपको कहाँ पर किस तरह कोड लिखना पड़ जाए तो उसकी प्रैक्टिस करना अच्छा होता है ओके जनरली जब आप एक ही सिंटेक्स को एक ही लाइन में लिख रहे हैं तो आपको सेमी कॉलन इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता लेकिन अगर आप सिंगल लाइन में मल्टीपल स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो सेमी कॉलन ज़रूरी होता है ठीक है अब बात करते हैं कमेंट्स की सो हर प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरह जावा स्क्रिप्ट में भी कमेंट्स होते हैं और दो तरह के कमेंट होते हैं सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट सिंगल लाइन कमेंट के लिए आपको दो फॉरवर्ड स्टेज लगाना होते हैं और यहाँ पर लिखना होता है दिस इज लॉग इन एरिया कोड या जो भी आप कमेंट चाहते हैं दिस इज माई कमेंट ठीक है तो सिंगल लाइन में अकाउंट होगा और अगली लाइन से आप फिर से कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन अगर आप मल्टी लाइन कमेंट लिखना चाहते हैं कोई बड़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कोड में आपको फॉरवर्ड स्लेस के साथ स्टार लगाना होता है देन दिस इज माई कमेंट एंड दिस इज अनादर लाइन ऑफ कमेंट एंड सो ऑन उसके बाद कमेंट क्लोज करने के लिए स्टार एंड फॉरवर्ड स्लेस ठीक है सो इस तरह आप मल्टी लाइन कमेंट का यूज करते हैं अब बात करते हैं कैश सेंसिटिविटी की सो जावा स्क्रिप्ट में कैश सेंसिटिविटी का ध्यान रखना होता है ठीक है फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख रहे हैं और आपने गलती से एम बड़ा कर दिया या कोई लेटर बड़ा छोटा कर दिया या आपने किसी वेरिएबल को आपने डिक्लेयर किया है तो आपने उसका नाम दिया है वेरिएबल एक्स और आप यूज कर रहे हैं वेरिएबल x यहाँ पर x की वैल्यू है फिफ्टीन फॉर एग्जाम्पल फोर हंड्रेड फिफ्टीन फॉर एग्जाम्पल तो दोनों अलग अलग बातें हो जाएंगी ठीक है यहाँ हमने लिया छोटा x मतलब स्मॉल x और यहाँ पर लिया कैपिटल x एरर और यहाँ पर लेते हैं स्मॉल x तो यहाँ पर फोर हंड्रेड फिफ्टीन प्रिंट आ रहा है ठीक है तो जावा स्क्रिप्ट एक कैश सेंसिटिव लैंग्वेज है इसमें आपको स्क्रिप्ट लगाना होता है स्टार्ट करने के लिए एट्रीब्यूट लिखने होते हैं आप एस का यूज़ कर सकते हैं इसमें आप वाइड स्पेस का यूज़ कर सकते हैं सही तरह से लाइन ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं सेमी कॉलम का यूज़ कर सकते हैं कैश सेंसिटिविटी का ध्यान रखना होता है और कमेंट यूज़ कर सकते हैं ठीक है सो ये था जावा स्क्रिप्ट का बेसिक सिंटेक्स और ज़रूरी बातें जावा स्क्रिप्ट के लिए ठीक है सो की प्रैक्टिस एंड सी नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू इन्फॉर्मेशन ओके टेक केयर बाय बाय